ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த்து பயோஜாலஜி சாப்டர் ஃபைவ் மாலிகுலர் ஜென்டிக்ஸோடைய கடைசியில் வந்துவிட்டோம் நம்ம இதில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரைட் ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூனிக் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒரு நபருடைய யூனிக் பேட்டர்ன் ஆஃப் டிஎன்ஏவை நம்ம ஃபோட்டோகிராஃப் ஷீட்டில் மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ தட் ஸோ இட் இஸ் கால்டு டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இந்த டூரிங் த மெத்தடாலஜி ஆஃப் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் பண்ணும்போது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம நை நைன் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது ஸ்டெப்பு ஃபாலோ பண்ணி இந்த ஒன்பது மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி இதை கண்ணு ஐடென்டிஃபை எக்ஸ்ரே ஃபோட்டோகிராஃபி ஆஃப் விஎன்டிஆர் ஆஃப் எ பர்சன் புரியுதா ஸோ அப்படி எப்படி அந்த ஒம்பது ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் பட் இந்த டயக்ராமில் இப்போ லெவன் பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பட் என்ன அது என்ன ப்ராசஸ்ன்றது தான் அந்த லெவன் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இங்கே ஒன் ஒன்பது ஸ்டெப்பு நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா அந்த ப்ராசஸ் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் எக்ஸ்ட்ராஷன் இப்போ டிஎன்ஏவை நம்ம என்ன பண்ணோம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் டிஎன்ஏவை எங்கேருந்துலாம் எடுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் கொலையான இடத்துலேருந்து என்னென்னலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இல்லையா ஸோ அது மாதிரி ப்ளட் சாம்பிள் போன் ப்ளட் சாம்பிள் போன் ஹேர் சரியா அப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேர் ஹேர்னால் என்னது ஹேரோடைய ரூட்டு ஹேர்னால் முடி கிடையாது முடியோடைய வேர் பகுதி இல்லையா அடுத்தது நம்ம இன்னும் போன் சொல்லிட்டோம் இல்லையா டீத் அப்புறம் செமன் ஒரு சில இந்த ரேப் கேசஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் செமன் அதே மாதிரி வேஜினல் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஸோ இப்படி நம்ம இதெல்லாமே நம்ம என்னவாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிளாக எடுத்துக்கிறோம் இங்கே அப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம ப்ளட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் சரி ப்ளட்டை சாம்பிளாக எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ப்ளட்டில் வந்து நம்ம செல் எடுக்கணும் எக்ஸாக்ட் பண்ணணும் லிம்போசைட்ஸ் அந்த மாதிரி செல்லை வந்து நம்ம எக்ஸாக்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் செல்லை எடுத்து அந்த செல்லேருந்து டிஎன்ஏ எடுக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ராஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்படின்னா முதல் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணுறோம் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி என்ன விதமான சாம்பிளை வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம சொன்ன சொல்லியிருந்த லிஸ்ட்டில் என்ன என்ன சாம்பிள் வேணாலும் இருக்கலாம் அதுலேருந்து நம்ம டிஎன்ஏவை கலெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த டிஎன்ஏ தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ அதான் முதல் ஸ்டெப்பு சரியா ரெண்டாவது நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஎன்ஏவை துண்டு துண்டாக உடைக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா வி கேன் பிஃபோர் தட் வி கேன் ஆம்பிளிஃபை யூஸிங் பிசிஆர் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஜீன்களை இந்த டிஎன்ஏவை நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஒரு ம ஒரு ஜீன் மாதிரியே நூறு ஜீனை உருவாக்க போகிறோம் இதுதான் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் தான் ஸோ முதல் ஆம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் எ செகண்ட் ஸ்டெப் ஆம்பிளிஃபை பண்ணியாச்சு அடுத்தது மூணாவது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ண போகிறோம் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னால் நம்ம அந்த ஆம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த டிஎன்ஏவை டிஎன்ஏவை துண்டு துண்டாக வெட்டணும் எப்படின்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோனிக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்ஜாய் வச்சு அந்த டிஎன்ஏவை நம்ம துண்டு துண்டாக நம்ம வெட்ட வேண்டும் அப்படி வெட்டுறதுக்கு நம்ம அந்த என்ஜாயை பயன்படுத்தி நம்ம துண்டு துண்டாக வெட்டிட்டோம் சரியா அடுத்து துண்டு துண்டாக வெட்டந்த ஏன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது விஎன்டிஆர் வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அடிக்கடி ரிப்பீட் அந்த ஷார்ட் நியூக்ளியோட்டைட் பேஸ் வந்து அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் டிஎன்ஏவில் அப்போ ஒரே மாதிரி சைஸில் தான் அது இருக்கும் அதை தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ரோட்டீன் கோடாஞ்சினு இன்ட்ரான் அதெல்லாம் நம்ம இன்டர்வீனிங் சீக்வன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது விஎன்டிஆர் மைக்ரோ சேட்டலைட் ரிப்பீட்டிவ் நியூக்ளியோட்டைட் பேஸஸ் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லையா அது தான் வேணும் நமக்கு ஸோ அதை நம்ம வெட்டி எடுக்கிறோம் ஸோ வெட்டி எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் செப்பரேட் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா அந்த ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் மூலிமா நம்ம செப்பரேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படி செப்பரேஷன் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் பேண்டிங் பேட்டர்னில் நமக்கு கிடைக்கிது இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் பேண்டிங் பேட்டரில் கிடைக்கிது ஸோ அந்த எலக்ட்ரோபோரசிஸில் அடுத்த ஸ்டெப்பு போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜெல் அந்த 
gel along with bits of DNA to the nylon sheet. So, we will nylon sheet to transfer the nylon sheet. the process is southern blotting. So, the process of transferring gel to the nylon sheet is called the southern blotting. So, southern blotting is done. So, this is the process of process. Separation by electrophoresis. So, we have said that gel transfer to nylon is the denaturation process. That is the blotting process. Southern blotting. Southern blotting is the same as we have the repetitive sequence. If we have the repetitive sequence, we have the denaturation process. Denaturing is the same as we have double standard. DNA is the same as the single standard DNA. If you look at the denaturation, there is a basis of the basis of the hydrogen bond. That is why it is the single bond. That is why it is the southern bond. If you look at the cleave, it is ready. There is a single stand. If we have a single stand, we will take a single stand. If we take a single stand, we will take a single stand. If we take a single stand, we will take a probe. So, we will take a probe to be ready. How do we do it? That is DNA. That is DNA bit. That is DNA bit. What is the label? What is the label? This is the radioactive DNA probe. Okay, that is the same thing. We will take the radioactive DNA probe. We will take the radioactive sulfur. We will take the radioactive sulfur. We will take the sulfur. Ya radioaktif fosforus pada dah sana, ya ada merda. So ini DNA, kalau nak mana pun orang radioaktif elemen saya pada orang, radioaktif elemen saya ikut na, le, mana nak kita bini pada na, sekarang kita beti erat na, ingat anda beti erat DNA cerpen na normal stand ini, ini kurang nama ini match atau, anda DNA probe match atau, anda label DNA probe match atau, sendiri, ceria, apa original, anggun tu anda tu mana, nama la set tu mana, liya, ini kerja kerja nama la set kerana bini pada na. Ini, nama la sehat yang ada radioaktif DNA probe, mana pun orang, nala radiation emit pun orang. Radiation emit pun orang, boleh, satu photographic plate la, X-ray plate la, baik pun boleh. Kena nak kau ambil benda, nama kita nala expose orang. Ini satu band mari teri, ada nama last apa tu? Band mari nama kita teri, dia. So, adik agak nama radioaktif DNA probe, already nama yang ke, rendah stand, beti, worst stand, awal ceri kerana denature puni awal ceri kerana southern blotting puni awal ceri kerana, aduk kuda sehat orang. Ceria. So, that's why we have to do this. DNA probe binds with a specific DNA sequence. So, in this normal stand, what is equal to the DNA probe? They are going to send it. They are going to send it. Remaining probe is going to send it. Remaining probe is going to send it. You can send it. You can send it. You can send it. Remaining is going to send it. Clear? Then, the short, the VNTR, the VNTR, Kau yang mana matcha itu, anda mari probe dengan report untuk cerpen. Seria, apabila kita semua DNA kita cut punya untuk cikiran, semua di mana fragment, semua di mana ini ready punya untuk cikiran, semua di mana kita nak buat. Cina deh perisai abdi, semua di mana kita ready punya untuk cikiran. Lea, apabila kita tiada mana ni deh, anda VNTR mati mana kita tiada. Lea, anda repetitive nucleotide base mati mana kita tiada. Adik kita tu mari dengan probe untuk cikiran. So, untuk probe untuk mana, untuk repetitive sequence lah, orang orang mana perah itu. Remaining lah, abby, abby ada. Single aja ada. Single stand aja ada. Kedai, anda protein aku kurang ni, anda coding ni, ada. Harta deh, anda intron cerita mana, ada. Lea, ini dalam abby ada. Adi, anda regulatory gene, ini dalam single stand ada ada. Seria, so in the step ke apa? In the step ke apa? The denaturing, bolting apa? Enam batin na, the probes boleh siap ni dia. Remaining probes lah, na wash panir. So wash pan, umur remaining yang lama boi do, yang lama umur boi do. Yaitu mana orang kena which have the common standard DNA probe. What is the DNA, radioactive DNA probe? What is the DNA probe? That is what you have to do. You can wash it and go. So, that's the one step. What do you think about the one step? The one step is the band. What is the band? What is the band? What is the DNA probe? What is the DNA probe? What is the DNA probe? Mata itu lah wash punya aja. Dan excess DNA probe ar removed, excess ar removed, remove punya aja. Lihat, sekarang kami kita, anda VNTR mati nara. Anda VNTR kuda ini nara. Anda DNA probe, radioactive DNA probe. 
ஸோ அதனால் அவருக்கு நல்லா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம இந்த விஎன்டாரி இருக்கக்கூடிய இருக்குது இல்லையா அது கூட நம்ம எதை சேர்க்குறோம்னா எக்ஸ்ரே எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் ஷீட்டை வைக்கிறோம் அதுக்கு மேலே வைக்கிறாங்க பார் எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் ஷீட்டை அந்த மெம்ப்ரேன் கூட வைக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸு என்ன ப்ராசஸ்ஸு நார்மல் நார்மல் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ கூட இந்த ரேடியாக்டிவ் டிஎன்ஏ சேர்ந்தது இல்லையா இதுக்கு பேர் ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட்னா என்னது ஹைப்ரிட் அப்படிங்கிறது ஒரு விதத்தையும் இன்னொரு விதத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறது தான் ஹைப்ரிட் அப்படின்னு பேர் இல்லையா ஸோ நார்மலாக வந்த டிஎன்ஏ அதை சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றணும் அடுத்தது ரேடியாக்டிவ் ப்ராப்னு ஒன்று எடுத்தோம் இந்த ரெண்டு வெவ்வேறு டிஎன்ஏவை ரெண்டு டிஎன்ஏவை நம்ம ஒன்று சேர்க்குறோம் ரெண்டு வெவ்வேறு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக ஒன்று சேர்க்குறோம் அதுக்கு பேர் ஹைப்ரிட் சரியா ஸோ இப்போ ஹைப்ரிட் வித்து ப்ரோப் ப்ரோப் கூட ஹைப்ரிட் பண்ணியாச்சு பண்ணால் நமக்கு இது கிடைக்குது இல்லையா ஒரு செட்டாக கிடைக்குது மீதிலாம் வாஷ் பண்ணி அனுப்பிட்டோம் ஒரு செட்டாக கிடைக்குது அது கூட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு எக்ஸ்ரே ஷீட்டாக வைக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்ரே ஷீட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது மேலே எக்ஸ்ரேவை பாய போ பாய்ச்ச போகிறோம் ஸோ அப்படி எக்ஸ்ரேவை பாய்ச்சின உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது கூட என்ன இருக்குது லேபிள்டு ரேடியாக்டிவ் லேபிள்டு டிஎன்ஏ ப்ரோப் இருக்குது இல்லையா ஸோ எக்ஸ்ரே ஷீட்டை அந்த ரேடியாக்டிவ் டிஎன்ஏ லேபிள்டு ப்ரோப் இருக்குது அதை நம்ம அது கூட எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டில் என்ன அந்த பேண்டு இந்த விஎன்டிஆருடைய பேண்டு வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுது சரியா அப்போ எக்ஸ்ரே எல்லாம் முடிச்சு எடுத்து அதை பார்க்கும்போது நமக்கு டிஎன்ஏ உடைய பேண்டு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஎன்ஏ உடைய விஎன்டிஆர் அதாவது வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மைக்ரோ சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது கிடைக்கும் ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் ஒரு இதை வச்சுட்டு நம்ம கம்பாரிசன் நம்ம மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இன் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஸோ ஸ்டெப்ஸ் ஒன்றும் தடவை பார்க்கலாம் கவனிங்க எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா நம்ம டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ப்ளட்டு ப்ளட்லேருந்து எடுக்கலாம் அப்புறம் எதுலேருந்து எடுக்கலாம் நம்ம எலும்புலேருந்து எடுக்கலாம் அப்புறம் நம்மளோட ஹேரோடைய ஃபாலிக்கில் இருக்கலாம் ஹேர் ஃபாலிக்கில் இருந்து எடுக்கலாம் அதாவது ரூட்லேருந்து எடுக்கலாம் ஹேரோடைய ரூட்லேருந்து எடுக்கலாம் செமன்லேருந்து எடுக்கலாம் வேஜினல் ஃப்ளூட்லேருந்து எடுக்கலாம் இல்லையா அப்படின்லாம் எடுத்து டிஎன்ஏ எடுத்து அதை பிசிஆர் மூலிமா ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அதை கட் பண்ணி ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் எலக்ட்ரோ ப்ரோசஸ் மூலிமா நம்ம ஃப்ராக்மெண்ட் பிரிக்கிறோம் சின்னது பெருசு அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் பிரிச்சுட்டு டீநேச்சர் பண்ணுறோம் டீநேச்சர்னா என்ன டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறத சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றுறோம் மாற்றிட்டு சதன் பிளாட்டிங் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த ஜெல் இருக்கிறத நைலான் ஷீட்டில் ஏற்றுறோம் அது பேர் தான் சதன் பிளாட்டிங் சதன் பிளாட்டிங் பண்ணிட்ட பிறகு ரேடியாக்டிவ் டிஎன்ஏ ப்ரோவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த டீநேச்சர் பண்ண சதன் பிளாட்டிங் பண்ண அந்த ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் கூட இந்த ரேடியாக்டிவ் டிஎன்ஏ ப்ரோவை சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ரேடியாக்டிவ் டிஎன்ஏ ப்ரோப் சேர்த்தோடனே என்ன ஆகும் இந்த ப்ரோபும் இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவும் ஒன்று சேரும் சரியா அப்படி சேர்றதெல்லாம் சேரன்ட்டு மீதி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாஷ் பண்ணி வெளியே அனுப்பிச்சிடுறோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஹைப்ரிட் எடுக்கிறோம் இல்லையா அதான் அது இந்த இந்த ஹைப்ரிட் எட்டாவது பாருங்கள் ஹைப்ரிடேஷன் வித் ப்ரோ ப்ரோ போ கூட ஹைப்ரிடேஷேஷன் ஆகிடுச்சு இல்லையா அதை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு எக்ஸ்ரே ஷீட் கூட நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அப்படி சேர்த்து அதை நம்ம எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோம் எக்ஸ்ரே எடுத்தால் நமக்கு அந்த விஎன்டிஆர் அப்படிங்கிறத பேண்டிங் பேட்டர்ன்ஸாக நமக்கு காமிக்குது இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கை எதுக்கெலாம் அப்ளை பண்ணலாம் எதுக்கெலாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரன்சிக் அனலைசிஸ் ஃபாரன்சிக் அது கிரிமினல் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா இந்த மாதிரி அந்த கிரிமினல் குற்றங்களை நிரூபிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரைம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கிலே பார்த்தோம் சி அப்படிங்கிற எவிடன்ஸ் எடுத்தாங்க அந்த கொலை நடந்த இடத்துலேருந்து எவிடன்ஸ் எடுத்தாங்க ரெண்டு பேரில் சந்தேகப்பட்டாங்க இந்த கொலை நடந்த இடத்துலேருந்து எடுத்த அந்த எவிடன்ஸும் அந்த டிஎன்ஏ பேட்டனும் யார் மேலே சந்தேகமாக இருக்கோ அவங்களோட டிஎன்பே டிஎன்ஏ பேட்டனும் ஒத்து போதான்னு பார்க்குறோம் ஸோ ரெண்டு பேரில் பியோடைய டிஎன்ஏ பேட்டனும் அந்த கொலை நடந்த இடத்துலேருந்து எடுத்த எவிடன்ஸோடைய பேட
ஒரு சில குழந்தைக்கு தாய் வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்தை மாற்றி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சிங்கன்னா அதாவது என் குழந்த தான் என் குழந்த தான் அப்படின்னு ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டு பேர் சொந்தம் கொண்டாடுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு தாயில் யார் இல்லையா அந்த ரெண்டு பேரில் யார் தான் உண்மையான தாய் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் தேவைப்படுது மைக்ரேட் இமிக்ரேட் பர்சன்ஸ் ஸோ இமிக்ரேட் பர்சன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பெடிகிரி அனலைசிஸ் பெடிகிரி அனலைசிஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃபோர்த் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம ப பிறவியில் அதாவது நம்ம சந்ததியில் யாருக்காச்சும் இந்த மரபணு நோய்கள் இருக்குதா இல்லை இதுக்கு அப்புறமாச்சு வருமா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் பெடிகிரி அனலிசிஸ் அதுக்கு இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி தேவைப்படுது அடுத்தது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் அப்போ வன விலங்குகள் வன உயிரினங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது எப்படின்னா ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷியஸ் ஸோ நம்ம விழுவின் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த உயிரினங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கும் அந்த மாதிரி அழிவின் விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுடைய டிஎன்ஏ ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம சேமித்து வைக்கிறதுக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ் அதாவது ஹியூமன் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றின ஸ்டடீஸ் மனிதனுடைய செயல்பாடுகளை பற்றின ஸ்டடீஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ் ஸோ எப்படி ஒரு மனிதன் ஆர்ஜினானா எப்படி உருவானா எப்படி மைக்ரேட் எந்த பிளேஸில் உருவாகி எந்த இடத்துல மைக்ரேட் ஆகி எப்படி அவன் வளர்ந்து வந்தான் அப்படின்ற விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் நம்ம நம்மளிடையே காணக்கூடிய ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் என்ன அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை நாம் இந்த ஜென் டிஎன்ஏ ஜீன் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ என்ன நம்ம பார்த்தது என்னென்னா டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்க்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் த இன்வால்வ் இன் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அண்ட் ஆல்சோ வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் பார்த்தோம் ஸோ இந்த பாட்டோட இந்த லெசன் முடிஞ்சிடுச்சு ரிமைனிங் நம்ம அடுத்த ஆறாவது லெசன் நம்ம பார்க்குறது இருக்கிறோம் ரைட் ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வாஸ்ட் லெசன் அண்டு ரொம்ப டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த லெசன் மாலிகுலர் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே மாலிகுலர் டெக்னிக்ஸ் ஏதோ கதை அடித்தா எதுனா போகணும் அப்படின்லாம் இல்லாமல் எல்லாமே மாலிகுலர் டெக்னிக்ஸாக இருக்குது ஸோ யூ ஹாவ் டு நீட் மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபார் தீஸ் லெசன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு தடவை பார்த்து புரியல அப்படின்னா ஒன்று ஒருக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் வீடியோஸை போட்டு பார்த்து நீங்கள் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் தெளிவுபடுத்திக்கணும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்